வணக்கம் நான் டாக்டர் சிவராம் இப்போ நான் இசிபி கன்சல்டன்ட் டாக்டர் ராமசாமியை மீட் பண்ணுறேன் அவர்கிட்ட இசிபி பற்றி சில கேள்விகளை கேட்டு அதுக்கு பதில்களை பெற்றுக்கொள்ளான்னு இருக்கிறேன் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் ஹலோ இசிபி சிகிச்சைனா என்ன டாக்டர் இசிபி அதாவது என்ஹான்ஸ் எஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன் இது வந்து ஒரு நான் இன்வேசிவ் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது இருதய அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இருதய நோயாளிகளை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட்டில் காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு அதிகப்படுத்துறது ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்கும் பொழுது தான் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆஞ்சைனா செஸ்ட் பெயின் இப்போ வந்து இருதய தசைகளுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் ஒழுங்காக போகலைன்னா அந்த இருதய தசைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்குற ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருக்கும் அந்த அடைப்பு வந்து ஒரு எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போகும்பொழுது என்ன ஆகும்னா இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகாது அந்த இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகாத நேரத்தில் என்ன ஆகுன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெயின் அதான் ஆஞ்சைனான்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா செஸ்ட் பெயின் சொல்லுவோம் இந்த செஸ்ட் பெயின் வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஃபிசிஷியன்ஸையோ ஒரு கார்டியாலஜிஸ்டோ பார்க்க போகிறாங்க அப்போ வந்து அந்த பெயினை குறைக்கிறதுக்கு அதாவது அந்த விசலை டைலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதாவது விரிவடை செய்கிறதுக்கு சில மருந்துகளை கொடுக்குறாங்க டாக்டர்ஸு அந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும் போது வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்து அந்த மருந்துகளாலே இருதய நோய் வந்து குறைஞ்சிடும் சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த மருந்து கொடுத்தும் அந்த நெஞ்சு வலி வந்து குணமாகாது ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஞ்சியோகிராம்னு சில இது பண்ணு பண்ணுறாங்க அந்த ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணும் பொழுது எந்த க எந்த கொரோனரி ஆற்றி அதாவது இருதயத்துக்கு ரத்தம் செலுத்தக்கூடிய ஆற்றியில் எந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குது எத்தனை அடைப்பு இருக்குன்றதை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் ஒரு ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ இல்லைனா ஒரு பைபாஸ் சர்ஜியோ செஞ்சுக்க சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இசிபின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு பைபாஸ் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி மாதிரி ஒரு புதிய சிகிச்சை முறையாகும் இந்த சிகிச்சை முறையில் வந்து இப்போ பைபாஸ் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியில் வந்து சர்ஜரி ஒரு இன்டர்வென்ஷன் சொல்லுவோம் இதில் வந்து எந்த இன்டர்வென்ஷனும் இல்லாமல் காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு அதிகப்படுத்தி அந்த இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் அதிகப்படுத்தும் பொழுது அந்த எந்த இடத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் இதுதான் இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை ஓகே டாக்டர் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து பார்க்கும்போது இது வந்து கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறீங்க அதாவது இருதய நோயாளிக்கு இதை யார் பொருத்தமானவங்க எந்த விதமான இருதய நோயாளியும் பொருத்தமானவங்க இப்போ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் செஞ்ச பிறகு வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ பைபாஸ் சர்ஜரியோ வந்து ஒரு கார்டியாக் சர்ஜனோ கார்டியாலஜிஸ்டோ சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரியோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ சொன்ன பிறகு என்ன பண்ண என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ரீசன் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு பைபாஸ் பண்ண முடியாது எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஆஞ்சியோ பிளா ஆஞ்சியோகிராம் பண்ண பிறகு என்ன ஆகும்னா உங்கள் வெசல் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் பைபாஸும் பண்ண முடியாது ஸ்டென்ட்டும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இது ரெண்டாவது கேட்டகரி மூணாவது கேட்டகரி வந்து நீங்கள் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஒரு எழுபது வயசுக்கு அப்புறம் போனவங்களுக்கு வந்து சில சமயத்தில் வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லைனா யங் பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து சில சமயம் வந்து நுரையீரல் சில பிரச்சனை இருக்கலாம் சிஓபிடின்னு சொல்லுவோம் நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இல்லைனா லிவர் ப்ராப்ளம் இப்படி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொழுது இருதய நோய் வேலைகளுக்கு இருக்கும் பொழுது வந்து ஒரு சர்ஜரியோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ பண்ணும் பொழுது வந்து ரிஸ்க் வந்து ரெண்டு டு மூணு மடங்கு அதிகமாகிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ண முடியுமான்னு யோசிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ரிஸ்க் இல்லாத ப்ரொசீஜர்ன்றது வந்து இசிபி அதனால் வந்து இசிபின்றது வந்து இருதய நோயாளிகள் சர்ஜரிக்கு விருப்பப்படாமல் இருந்தாலோ பண்ண முடியாமல் இருந்தாலோ இது ஒரு சிறந்த சிகிச்சை முறையாகும் இதுக்கப்புறம் ஒரு மூணாவது குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இருதய நோய் நான் சொன்னால் ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு இருதய மாரடைப்பு ஏற்பட்டுரும் அந்த மாரடைப்பு ஏற்பட்ட பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா இருதயத்தோட பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் இருதயத்தோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து பம்ப் பண்ணுறது அந்த பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் அதாவது இருதய தசை இழப்பு அந்த இருதய தசை இழந்த பிறகு அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணுறதோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணுறதோ வந்து ரிஸ்க் அதிகம் அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் சர்ஜரியோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ பண்ணா
ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மட்டும் இல்லாமல் இதை கண்டினியூஸாக எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கும் பட்சத்தில் இது என்ன ஆகுதுன்னா காலருக்கு ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு அதிகப்படுத்துகிறோம் சொன்னோம் இது கண்டினியூஸாக ஒரு மணி நேரம் எவ்ரி டே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் நார்மலாக இருக்கிறத விட ரெண்டு டு மூணு மடங்கு அதிகமாகும் அப்படி அதிகமாகனா என்ன ஆகுதுன்னா நேச்சுரலாகவே நம்ம இருதயத்தில் வந்த தசைகளில் வந்து கொலாட்ரல்ஸ் அதாவது வந்து நுண்ணிய ரத்த நாளங்கள்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நிறைய பேஷண்ட் வராங்க எனக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் சார் எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு இதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் இருந்தது ஆனால் இதுவரையும் இருதய இருதய நோயினால் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரலை ஏன் வரலைன்னா அந்த கொலாட்ரல்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த கொலாட்ரல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர சான்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே குறைஞ்சிது இது வந்து பிளான் பி மெக்கானிசம் சொல்லிட்டு நேச்சுரலாகவே நம்ம இருதயத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரப்பிரசாதமாகும் இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷனை வேகமாக அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படி அதிகப்படுத்தும் பொழுது அந்த இரத்த ஓட்டம் வந்து அதிகமான பிறகு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பைபாஸோ ஆன்ஜியோபிளாஸ்டியோ தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட நடக்க முடியாது அவங்களால் சார் எனக்கு வந்து ஒரு குளிச்சுட்டு வந்தால் நெஞ்சு வலிக்குது என்னால் தூங்கும் போது நெஞ்சு வலிக்குது டெய்லி வந்து சார்பிட்ரேட் மாத்திரையை நாக்கில் போட வேண்டியிருக்கு கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலும் மூச்சு வாங்கிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது இதை மாதிரி ஆல் த சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை பண்ணும் பொழுது வந்து குணமாயிடும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அது கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷனை பற்றி நல்லாவே விவரமாக சொல்லிட்டீங்க அது ரொம்ப அது பேஷண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது இசிபி ட்ரீட்மெண்ட்டோட முக்கியத்துவத்தை அதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஈஸி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு டெய்லி வரும்போது வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ டெய்லி நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் வச்சு முப்பத்தஞ்சு நாள்னு சொல்கிறீங்க ஸோ டெய்லி அவங்க வரும்போது வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி அவங்க ப்ரிப்பேர்டாக வரணும் அதாவது ஒரு ஒரு சிகிச்சை முறைன்னு சொன்னாலே யூஸ்வலாக என்ன பண்ணிடுறாங்க பேஷண்ட் ரொம்ப பயந்துருவாங்க இப்போ வந்து ஒரு பைபாஸ் ஆன்ஜியோபிளாஸ்டி இசிபி எது சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புதிய சிகிச்சை முறைன்னா ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை வந்து எந்தவித வலியும் கிடையாது அதனால் இது இட் காலர்ஸ் நோ பெயின் நோ ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் நோ சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இருதய சர்ஜரி தேவை கிடையாது வலி கிடையாது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷனும் தேவை கிடையாது இது வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து பேஷண்ட் எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்கணும் எதுவும் உணவு இல்லைனா நீர் எதுவுமே உட்கொள்ளக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட்டு போகும்பொழுது இனிஷியலாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஏன்னா வந்து யூஸ்வலாக பேஷண்ட் நடக்காதனால கால் மசில்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இந்த மசில் ஸ்க்வீஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சில சமயம் வந்து மைல்டாக டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எட்டு நாள் அஞ்சு நாள் பிறகு பல பேஷண்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செய்யும் பொழுதே தூங்கிடுவாங்க அதாவது எந்தவித பெயினும் இல்லைன்றதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் பொழுதோ அல்லது ஆரம்பிக்கும் பொழுதோ உங்கள் டாக்டர் இசிபி டாக்டர் வந்து சில மருந்துகளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அந்த சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரெகுலராக பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகும் அவங்க ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டியை இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு மணி நேரம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுனால வந்து வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமோ இல்லைனா விடுப்பு அதாவது நம்ம செய்கிற வேலையில் விடுப்பு இருக்கணுமோ அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ ஒரு மணி நேரம் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டியை இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பார்க்கும்போது அவங்க ரொட்டீன் ஒர்க்கோடு சேர்த்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் வச்சு அதுதான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஒரு பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து மற்ற எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் விடுப்பு கொடுக்கணும் லீவு எல்லாமே இது வந்து அப்படி தேவையில்லை அதனால தான் இதை டே கேர் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவோம் காலையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் நீங்கள் மதியான வேலைக்கு செஞ்சிடலாம் சில பேர் வந்து வேலையை விடாமல் மதியம் ஈவினிங்கும் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ உங்கள் அட்வைஸ் படி ஒரு பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எப்போது முன்னேற்றத்தை இது பண்ணுவாங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஐம் ஐம் பெட்டர் இப்போ கொஞ்சம் நான் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க நல்ல கேள்வி அதாவது வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு இமீடியட்டாக ரிலீஃப் வேணும் அதுக்கு தான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க இப்போ பைபாஸ் ஆஞ்சப்பில் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா சார் ஒரே நாளில் எனக்கு சரியாகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த இசிபி சிகிச்சை வந்து டெய்லி முப்பத்தஞ்சு நாள்
நெஞ்சு வழியை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் மூச்சு வாங்குறத கம்மி பண்ணுறதுக்குமே நிறைய மாத்திரை இருக்கும் இந்த மாத்திரைகளெல்லாம் நம்ம வந்து படிப்படியாக வந்து குறைச்சி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிக்கும் பொழுது பல மாத்திரைகளை நம்மளால் நிறுத்தவும் முடியும் ஓகே ஓகே இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன அவங்க பின்பற்றணும் அதாவது முப்பத்தஞ்சு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரெகுலர் மெடிக்கேஷன் மற்ற விஷயத்தை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களா டாக்டர் ஆமாம் இப்போது வந்து ஒரு இருதய நோயாளிகளுக்கு வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருதய நோயாளிகளுக்கான ஒரு சிகிச்சை முறையை கொடுத்த உடனே நம்மளை வந்து கியூர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வந்து எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதாவது வந்து இருதய நோய் உள்ளவர்களோட இருதய நோயை வந்து குணப்படுத்த முடியாது நீங்கள் பைபாஸோ ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டியோ இசிபியோ பண்ணுவதன் மூலம் உங்கள் ரத்த ஓட்டத்தை டெம்பரரியாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து உங்கள் அடைப்பையோ அடைப்பு புதுசாக வர்றதையோ நம்மளால் தடுக்கவே முடியாது அதனால் வந்து எந்த சிகிச்சை முறையும் வந்து குணப்படுத்தும் சிகிச்சை முறை அல்ல அது எல்லாம் வந்து பேலியேட்டிவ் கேர்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த பேலியேட்டிவ் கேர் தான் ஸோ நீங்கள் இசிபி சிகிச்சை முறை முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகிடுது அந்த ரத்த ஓட்டத்தை சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அது கம் அது எப்பொழுதுமே இருக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது ரெகுலர் வாக்கிங் நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒரு முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அதாவது கார்டியா எக்ஸசைஸ்ன்றது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மூணு டு நாலு மணி நேரம் நடக்கணும் செகண்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங் அந்த ஸ்மோக்கிங்கு ஆல்கஹாலிசம் அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடணும் மூணாவது வந்து கொலஸ்ட்ரால் அவங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து அதிகமாக இருந்தால் கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரையை உட்கொள்கிறதோ இல்லைனா ரெகுலர் வாக்கிங்லேயும் அந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவலை கம்மி பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் சுகர் இப்போ நீங்கள் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா சுகர் லெவலையும் கம்மி பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர் உங்கள் ப்ரெஷர் யூஸ்வலாக இதை மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ப்ரெஷரையும் வந்து கம்மி பண்ணணும் ஃபைனலாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் இப்போ வந்து இது ஒரு புதுசாக ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அதாவது வந்து முன்னாடி இது அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியலை யாருக்கும் இப்போ இந்த யோகா இது போல் பல வகையான இது வந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி வந்து அலோபதிக் மெடிசனில் வந்து தே டோன் ஐடென்டிஃபை ரெகனைஸ் பண்ணலை ஆனால் இந்த யோகா அதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் ஆகிடுச்சுன்னா வேரியஸ் ஹார்மோன்ஸ் பாடியில் வந்து குறையும் இது எல்லாத்தையும் கடைபிடித்தால் அந்த ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தின ரத்த ஓட்டம் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் அதன் மூலம் வந்து திருப்பி ப்ரொசீஜர் பண்ணாமல் பாதுகாக்க முடியும் டாக்டர் எல்லா இருதய சிகிச்சை முறையுமே ஒரு பாலியட்டி ட்ரீட்மெண்ட் கீழே தான் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இதோடைய எஃபெக்டிவிட்டி அதோடைய ப்ரொக்னோசிஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் எதிர்பார்க்கலாம் எவ்வளோ வருஷம் அவங்களை எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிகிச்சை முறையோட லாங்கிட்டிவிட்டி எவ்வளவு நாள் இருக்கும் என்பது அந்த பேஷண்ட்டை பொறுத்தே உள்ளது இப்போ அது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எந்த வித இதுவும் கடைபிடிக்கல அவர் ஸ்மோக் பண்ணுறாரு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லை ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கார் அப்படி இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் ஒரு அடைப்பு வந்து வேறு ஒரு பாகத்தில் ஏற்படலாம் இப்போ பண்ண இடத்துல ரத்த ஓட்டம் மெயின்டைன் ஆகுது பட்டு புதுசாக ஒரு இடத்துல வரும் பொழுது மறுபடியும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் இருந்தாலும் இந்த இதையெல்லாம் கடைபிடித்தால் இப்போ ரிசர்ச் நிறைய பேப்பர் ரிலீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னலில் அதில் வந்து ஐந்து வருடம் வரையும் இந்த பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட்டை வந்து நம்ம தங்க வைத்து கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்தோ எப்போ அவங்களுக்கு தேவைப்படுதோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு இருபது செஷன் எடுத்தால் போதுமானது முழுவதுமாக அந்த முப்பத்தஞ்சு நாள் இதை எடுக்க தேவையில்லை இப்போ இருக்கிற அந்த டைட் ஷெட்யூல் அண்ட் இதில் வந்து பேஷண்ட் முப்பத்தஞ்சு நாள் எடுக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்கள் ஆ இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஏன்னா இப்போ இப்போ இருக்கிறது வந்து எல்லாமே குயிக் ஃபிக்ஸு ஸோ என்ன நினச்சாலும் உடனே என்ன குணமாகும்னு கேட்குறாங்க பட் இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு உடனே குணமாகுதுன்றது வந்து ஒரு இயலாத காரியம் நீங்கள் வந்து ஒரு பைபாஸ் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணனால் எனக்கு வந்து ஒரே நாளில் எனக்கு சர்ஜரி பண்ணிடுறாங்கன்னு சில பேர் வந்துடுறது எனக்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் அது வந்து ஒரு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு மாதமாக வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு வந்து ரிஸ்க்கும் அதிகமாக உள்ளது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டென்ட்டு வந்து வைக்கிறாங்க பேஷண்ட்ஸ்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க நமக்கு உடம்பு சரியில்லை ஒரு ஸ்டென்ட்டு வச்சாங்க இப்போ ஸ்டென்ட்டு வச்சனால வந்து ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகிடுச்சு இனி நமக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு ஸ்டென்ட்டு வைத்த பிறகு அந்த ஸ்டென்ட்டை பாதுகாப்பதற்காக நீங்கள் வந்து லைஃப் லாங் சில மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டியது உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டென்ட்டு
இப்போ அந்த இசிபி முதல்ல வந்து எல்லா பேஷண்ட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் வந்தோம் சார் ரெண்டு நிமிஷம் வாக் பண்ண முடியல இப்போ இசிபி பண்ணும்போது என்னால் வாக் பண்ண முடியுது திருப்பி என்னால் அதிகமாக வாக் பண்ண முடியுது என்னால் பண்ணலாமான்னு கேட்கும்போது டெஃபினட்டாக ஒரு பதினஞ்சு செஷன் எடுத்த பிறகு அவர்களால் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணும் பட்சத்தில் வந்து டெய்லி வந்து அந்த வாக்கிங்கை ஃபிஃப்டீன் செஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுடைய விளக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அது நல்ல சிகிச்சை முறை மாதிரி தெரியுது இது ஒரு அங்கீகாரம் பெற்றதுக்கலாம் ஆமாம் இப்போ இசிபி சிகிச்சை முறை அதாவது என்ஹான்ஸ்ட் எஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன் என்ற இந்த சிகிச்சை முறை வந்து யூஎஸ் எஃப்டிஏவின் அப்ரூவல் பெற்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ரிலிஜன்ஸ்க்கும் கிறிஸ்டியானுக்கு பைபிள் இந்துக்கு கீதைன்ற மாதிரி எல்லா கார்டியாலஜிக்கும் வந்து கைடு பைபிள்ன்றது வந்து அமெரிக்கன் காலேஜ் கைட்லைன் அண்ட் யூரோப்பியன் சொசைட்டி ஆஃப் கார்டியாலஜி கைட்லைன் சொல்லுவோம் அந்த கைட்லைன்லேயும் இசிபி சிகிச்சை முறை வந்து இப்போது இன்க்ளூடட் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த ஒரு பத்து வருடத்துக்கு வந்து ஒரு இரநூறு பேப்பர் ரிசர்ச் பேப்பர் வந்து ஆல்ரெடி பீன் பப்ளிஷ்ட் ஆய்வறிக்கைகள் பப்ளிஷ் அது மட்டும் அல்லாமல் இப்பொழுது தமிழகத்தில் தமிழக சீஃப் மினிஸ்டர் காம்ப்ரஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் நம்ம ஸ்கீம் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்லேயும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணி அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் தமிழ்நாடு எங்கும் இந்த சிகிச்சை ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது அது மட்டும் அல்லாமல் இப்பொழுது இன்சூரன்ஸ் போன்ற இன்சூரன்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி அவர்களும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறாங்க இதன் மூலம் வந்து இந்த சிகிச்சை வந்து நல்லாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எஸ்டாப்ளிஷ்டான ஒரு நல்ல கார்டியாக்ட்ரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இது வந்து நிறைய நோயாளிகள் இதனால் பயன் அடைஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் சொல்கிற விளக்கத்துலேருந்து நிறைய பேஷண்ட் இனிமேலும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனவே நீங்கள் இசிபியை பற்றி நில சிறப்பாக நில சொல்லியிருக்கீங்க அதோடைய நடைமுறைகள் அதோடைய பலன்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கீங்க எனவே தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ வணக்கம்